ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാൻഷിപ്പ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീമിനും പുഡിങ്ങിനൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിലാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വാനലൈസൻസ് വാനലൈസൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കടലിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻ്റ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ശരിയായിട്ട് വരില്ല ഇനി മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു തിളക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല കട്ടിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് മിനിറ്റ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബാൻഡ്ലാസൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും നന്ന തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടില്ലാതെ കാണുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആറു മാസം വരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്ന ചേർക്കുന്നു വളരെ ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു